லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் நம்ம எதிர்பார்க்காமலே இந்த வானத்தை வீட்டை விட்டு போறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் எப்படி அமைஞ்சு வந்தது பாத்தியா அதுவும் எங்க அமைஞ்சது இதெல்லாம் ஆர்த்தி போட்ட ஸ்கெட்ச் தானே வெறும் கல்யாண பத்திரிகையை வச்சு வானதியோட இத்தனை வருஷம் கல்யாண வாழ்க்கைய எண்டு காடு போட்டிருக்கா பாருங்க ஆர்த்தி உண்மையிலேயே யுவர் கிரேட் அம்மா இந்த பிரச்சனைய வச்சே வானத்திய இந்த வீட்டை விட்டு அனுப்புறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு வைய இந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே அத்தைக்கு எந்த ஒரு எடுபடி வேலை செய்யறதுக்கும் நான் ரெடியா இருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு தேவை வானத்தி இந்த வீட்டில் இருக்கவே கூடாது அவளை எப்படியாவது இந்த வீட்டில் இருந்து துரத்தணும் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆர்த்தி இப்போ சம்மந்தி அம்மாவுக்கும் அந்த வானத்திக்கும் நடுவில் ஒரு விஷயம் அப்படியே புகைச்சலாக இருந்துகிட்டே இருக்கு பார்த்தியா அதை நம்ம லேசாக கிளறி விட்டு அப்படியே ஊதி விட்டோம்னா கொழுந்து விட்டு நல்லா எரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த நெருப்பில் நம்ம நல்லா சந்தோஷமாக குளிர்காய வேண்டியதுதான் வானதி <laughs> 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 நீ வேணா பார்த்துக்கிட்டே இரு அம்மா சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நடக்குதா இல்லையா ராஜேஸ்வரி அம்மா மருமக வந்து தாலி எடுத்து கொடுத்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி இருக்காங்க இதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கப்புறம் உங்க கம்பெனியோடையும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் வேண்டாம் கிளம்பிட்டேன் <laughs> நீங்க என்ன கிளம்புன்னு சொன்ன உடனே கிளம்பிட்டேன் என்னால மீறி 
வர முடியல அதுவும் இல்லாம தாலி அவரு எடுத்து கொடுக்க சொல்லிட்டாரு என்னால மறுக்கவும் முடியல வேற வழி இல்லாம அப்படி செய்ய வேண்டியதா ஆயிடுச்சு நீங்க என்ன நம்பினாலும் நம்பலனாலும் நடந்த உண்மை என்னமோ இதுதான் இதுக்கு மேல எப்படி என்னோட நிலைமை உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு நிஜமாவே தெரியலங்க நீங்க புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது ஒண்ணும் எனக்கு புதுசு இல்லைங்க ஆனா அம்மாவே என் மேல கோமா இருக்கிறத நினைச்சாதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அம்மா மேல கோவப்படாம கொஞ்சம் வாங்க நினைச்சியா இது வரைக்கும் நீ இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து உன்னால எனக்கு நிறைய பிரச்சனை வந்திருக்கு அது எல்லாத்தையும் அம்மாவுக்காக எவ்வளவு பொறுத்துக்கிட்டேன் ஆனா நீ இப்ப பண்ணிருக்க வேலை இருக்கே அது எனக்கு மட்டும் இல்ல என்னோட குடும்பத்தையும் சேர்த்து பாதிச்சிருக்கு இத்தனை வருஷமா சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ணிட்டு வர எங்க கம்பெனி மேல ஒரு பேட் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் நீ பண்ண இந்த ஸ்டூப்பிடான வேலை எல்லாம் பாத்துட்டு எங்களோட பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு இன்சல்ட் பண்றாங்க தெரியுமா எங்களை நீங்களும் ஜேகேவும் உங்களோட பிசினஸ் ப்ராஃபிட்காக வெளியே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிக்காத மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள நீங்க நல்ல நண்பர்கள் மாதிரி ரியாக்ட் பண்றீங்களான்னு கேக்குறாங்க இது எவ்வளவு பெரிய அசிங்க தெரியுமா எங்க அம்மாவை இப்படி ஆள் ஆளுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கும் அவங்களை இன்சல்ட் பண்றதுக்கும் அதுக்கு காரணமே நீதான் அம்மாவுக்கு இப்படி ஒரு அவமானத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டோமே என் மனசு என்ன உறுத்துதுங்க ஏதோ என்னோட கெட்ட நேரம் நானே அறியாம இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில மாட்டிக்கிட்ட இதுக்காக அம்மா என்ன திட்டினாலும் சரி அடிச்சாலும் சரி அத நான் சந்தோஷமா ஏத்துப்பேங்க ஆனா இப்படி எல்லா கோவத்தையும் உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட பேசாம இருக்கிறத மட்டும் என்னால தாங்கிக்கவே முடியல தயவு செஞ்சு அம்மாவை என்கிட்ட பேச சொல்லுங்க உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிற எனக்காக இந்த ஒரு உதவியை மட்டும் பண்றீங்களா இப்ப இருக்கு நிலைமையில அம்மா கிட்ட என்னால பேச முடியாது எது சரி எது தப்புன்னு அவங்களுக்கே தெரியும் உன்னை எப்ப மன்னிக்கணும்னு அவங்களுக்கு தோணுதோ அப்ப உங்ககிட்ட அவங்களே பேசுவாங்க இதுல உனக்கு எந்த ஹெல்ப் என்னால பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களோட டைய பச்சுக்க நான் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணேன் ஆனா இப்ப என்னடா அந்த ஜேகே வீட்டு கல்யாணத்துக்கு உங்களுடைய மருமக நேரா போய் விஷ் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஜேகேவும் இத காரணம் காட்டி எனக்கும் ராஜேஸ்வரிக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னு சொல்லி வீடியோவை ரிலீஸ் பண்ணிருக்காரு அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நான் ஏதோ உங்களை நம்பி ஏமாந்த மாதிரி நம்மளுடைய அசோசியேஷன் மெம்பர் எல்லாம் என்ன பார்த்து சிரிக்கிறாங்க மேடம் சார் பிளீஸ் நான் என்னோட சுச்சுவேஷன் என்னங்கிறத உங்ககிட்ட டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் வானதி அந்த கல்யாணத்தில் போய் கலந்துக்கிட்டது அவளுடைய பர்சனல் அதுக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் நீங்கள் சொல்றதெல்லாம் ஓகே தான் மேடம் ஆனால் அந்த வீடியோவை பார்க்குற எல்லாருக்கும் நீங்களே உங்கள் மருமகளை அனுப்பி வச்ச மாதிரி தானே தெரியும் எனக்கு கூட நீங்களும் ஜேகேவும் உங்களுடைய பிசினஸ் ப்ராஃபிட்காக வெளிப்படையா சண்டை போடுற மாதிரி நடிச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ள பைய போடதான் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தோணுது மேடம் சார் என்ன நம்பாத உங்க கிட்ட நான் எந்த டீலிங்கும் வச்சுக்கிறதா இல்ல மேனேஜர் உடனே என்னோட வாங்க சொல்லுங்க மேடம் மேனேஜர் 
நம்ம விஸ்வநாதன் சாரோட சைன் பண்ண கான்ட்ராக்ட் எல்லாமே கேன்சல் பண்றதுக்காக எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் இமீடியட்டா ரெடி பண்ணி என் டேபிளுக்கு கொண்டு வாங்க ஓகே மேடம் சொல்லு கார்த்திக் அம்மா என்னாச்சுமா இந்த கான்ட்ராக்ட் நமக்கு வேண்டாம் கார்த்திக் நம்மளோட சிச்சுவேஷன் என்னன்னு நான் அவர்கிட்ட தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஆனா அவர் எதையுமே புரிஞ்சுக்கிற மனநிலையில இல்ல அதா நானும் இந்த கான்ட்ராக்ட் வேண்டாம்னு சொல்லி சைன் பண்ணிடலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அம்மா அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வந்துடாதீங்க இல்ல கார்த்திக் நான் நல்லா யோசிச்சுதான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் அவருக்கே நம்ம கூட பிசினஸ்ல டைப் வச்சுக்க விருப்பம் இல்லங்கிறப்போ நாம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம பக்கம் இருக்கிற நியாயத்தை சொல்லிட்டோம் ஆனா அவர் அதை ஏத்துக்கல அதனால நாமளும் அவர் விருப்பப்படியே விலகிடுறதா மரியாதை நீ விடு கார்த்திக் நீ இதையே யோசிச்சு டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்காத நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு பேசுறேன் மேடம் உங்களை பாக்குறதுக்கு திருச்சியில இருந்து யாரோ வந்திருக்காங்க திருச்சியில இருந்தா யாரா இருக்கும் சரி அவங்க இங்க வர சொல்லுங்க இப்ப சந்தோஷமா உனக்கு சந்தோஷமா கேட்டேன் நான் என்ன பண்ண நீ வேணும்னா இந்த ஜேக்கை விட்டு கல்யாணத்துக்கு போனதுனால இப்ப எங்களுக்கு பல கோடி ரூபாய் ப்ராஜெக்ட் எங்க கையை விட்டே போயிடுச்சு நாங்க ஏதோ அந்த ஜேக்கையோட சண்டை போடுற மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு சீக்கிரட்டா ஒரு பிசினஸ் டயப்போட இருக்கிறோன்னு நம்பி எங்க கூட பல வருஷமா பிசினஸ் டயப்பிங்ல இருந்த எங்களோட பார்ட்னர் இப்ப பார்ட்னர்ஷிப்பா கேன்சல் பண்ண சொல்லிட்டாரு அது உன்னால இது எங்க கம்பெனிக்கு எவ்வளவு பெரிய லாஸ் தெரியுமா இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் நீதான் நீங்க இதை பத்தி எதுவும் பேச வேண்டாங்க எப்படி இருந்தாலும் உங்க பொண்ணுக்கு தானே சப்போர்ட் பண்ண போறீங்க எல்லாம் பேச மாறுங்க இவ செஞ்ச இந்த வேலையால எங்களோட அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸ் கிட்ட எங்களுக்கு இருந்த மதிப்பும் மரியாதையும் நீட போயிடுச்சு இப்ப கடைசியில ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்டே எங்க கையை விட்டு போயிடுச்சு நீ இந்த வீட்டுக்கு வந்த நாள்ல இருந்து எங்க அம்மா உனக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப அவங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய தப்பு முதல்ல ஆபீஸ்ல இருந்து அம்மா வரட்டும் அப்புறம் பேசிக்கிறோம் வானதி நினைச்சேன்ாரு <laughs> நடத்தி <laughs> அதுக்கு உங்களை பார்த்து நன்றி சொல்ல தான் நான் இங்க வந்தேன் நன்றிமா அந்த கல்யாணத்தை நடத்தி கொடுத்தது நான் இல்ல நீங்க நன்றிய வானதி கிட்ட சொல்லி இந்த சால்வையும் அவளுக்கே போத்திருங்க 
நான் இப்போ வானதி கிட்ட போன்ல பேசிட்டு தாமா வரேன் நானும் நடந்த எல்லா குழப்பத்தையும் கேள்விப்பட்டேன் வானதி கல்யாணத்துக்கு வந்தா மாப்பிள்ளைக்கு போன் பண்ணா மாப்பிள்ள உடனே கிளம்பி வானதிய வீட்டுக்கு வர சொல்லிட்டாரு அவ்வளவு கிளம்புனா நாங்கதான் அவளை கட்டாயப்படுத்தி அங்கேயே இருக்க சொன்னோம் ஏன்னா எல்லாரும் ஆசிரமத்துல வளர்ந்த பிள்ளைங்க நீ இப்ப ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்க நீ இந்த கல்யாணத்துல இருந்தா எங்களுக்கும் மரியாதையா இருக்குன்னு நான் தான் அவளை இருக்க சொன்னேன் பொண்ணுக்கு வானதிய தாலி எடுத்து கொடுக்க சொன்னதே மாப்பிள்ளையோட சித்தப்பா ஜெயக்கே தாமா அவர் கட்டாயப்படுத்தினதுனாலதான் வானதி தாலி எடுத்து கொடுத்தா மத்தபடி வானதி இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்ததுல இருந்தே எப்படா இங்கிருந்து கிளம்பலாங்கிற அவசரத்துலதான் இருந்தா கல்யாணம் முடியறதுக்குள்ளேயே நான் இங்கிருந்து வீட்டுக்கு போகணும்னு அவ சொல்லியும் நான் தான் அவளை போக விடாம மானுக்கு ஒரு துணையா இருக்கட்டுமேன்னு அங்கேயே இருக்க வச்சேன் அதே மாதிரி எங்க ஆசிரமத்துல இருந்து வந்த குழந்தைங்களும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வானதிய பார்த்ததும் அவ கூட கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும்னு அவளை எங்கேயும் போக விடாம வானதிய தடுத்துட்டாங்க வானதி எதுக்காக வந்ததுல இருந்தே கிளம்பணும் கிளம்பணும்னு அவசரப்பட்டாங்கிறது இன்னைக்கு அவகிட்ட போன் பண்ணி பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சுது அவ அந்த கல்யாணத்துல அதிக நேரம் இருந்ததுக்கு நான் தாமா காரணம் அதே மாதிரி அவ கையால தாலி எடுத்து கொடுக்க வச்சதுக்கும் ஜேகே தான் காரணம் வயசுல பெரியவரா இருந்து ஒரு விஷயத்த உரிமையோட சொல்லும் போது அத்தனை பேர் முன்னாடியும் வானதியால மறுக்க முடியல மத்தபடி வானதி இந்த கல்யாணத்துல கடைசி வரைக்கும் இருந்ததுக்கும் தாலி எடுத்து கொடுத்ததுக்கும் அந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சதுக்கும் அங்கிருந்த சூழ்நிலைதான் காரணமே தவிர வானதி காரணம் இல்லமா நீங்க வானதி மேல கோவப்படுறதுக்கு நானும் ஒரு காரணம் ஆயிட்டதால உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு போலான்னுதான் நான் இங்க வந்த உங்களுக்கும் வானதிக்கும் மனஸ்தாபம் வர காரணமா இருந்த என்ன நீங்க மன்னிச்சிருங்க என்ன நீங்க இதுக்கெல்லாம் போய் கையெடுத்து கும்பிட்டு இருக்கீங்க பரவாயில்ல விடுங்க அது முடிஞ்சு போன விஷயம் நீங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க வந்துடுறேன் என்னமா இதெல்லாம் ஏற்கனவே நீங்க நிறைய உதவி பண்ணிட்டீங்க நீங்க இவ்வளவு பெரிய நல்ல விஷயம் பண்றீங்க வச்சுக்கோங்க சரிங்க நான் கிளம்புறேன் நன்றி புரியுதுல <laughs> நான் அதை நம்பல இப்ப நான் தெளிவாயிட்டேன் மேடம் இதுக்கப்புறம் உங்களை பத்தி 
யார் என்ன சொன்னாலும் அதை நான் பெருசா எடுத்துக்க போறது இல்லை பழையபடியே நம்மளோட கான்ட்ராக்டும் பாண்டிங்கும் நல்லபடியா கண்டினியூ ஆகணும் மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ விஸ்வநாதன் சார் 